Merhaba arkadaşlar. Bugün konuğum taksi hesabından Karadenizli Davut Hanoğlu'yla beraberiz. Ofisindeyiz. Samimi bir sohbet olacak. Me Davut Bey merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Hoş geldiniz Ali Bey. Sağ olun. Davut Bey her ay hükümet toplanıyor. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hemşeriniz kendisi Karadenizli. Evet. E 5000 plaka söz konusu sürekli hükümeye getiriliyor. İnanılmaz bir de PR'cıları var bunların. İstanbul halkını taksi esnafına düşman ettiler. Ee, ayın 29'unda tekrardan bir e, 7 sefer zannedersem red olundu. Tekrardan 5000 taksi projesi var. Yeni taksi projesi İstanbul'a. İstanbul trafiği bunları kaldırır mı? 5000 taksi ihtiyaç var mı? Ee, bir özetler misiniz? Yıllardır eski esnaf olduğunuz için soruyorum. Ee, yıllardır İstanbul'da e, bütün sokakları gezdiğin için, gezdiğiniz için müşteri po e, portföyünü bildiğiniz için soruyorum. Ne söylemek istersiniz? Şimdi 2019 yılında e, sonlarıydı. E, biz Ekrem İmamoğlu'na beraber zaten bu toplantıya girdik. Bu 5000 taksi olay, bu 6000 taksiydi, 5000'e düşürüldü. Bu proje zaten adam kendisi zaten e, birazsa ben bunu her ay getireceğim diye bas bas bağırıyor da. Ben o toplantıda e, 1 saat 15 dakika sürdü toplantımız e, Ekrem Başkan'la beraber. O 1 saat 15 dakika zarfında biz e, yarım saatten fazlasını e, devamlı e, münakaşa yaptık. Hatta haberlere çıktık. E, i̇şte sesini yükseltme diye bana bu zaten onu e, şey yapmış, algı olayı gibi yapmış onu yani herkese bunu zaten söylüyor. Ben yemedim, yemem zaten. Halk dedim. yemedi onu. Piyar evet. çalışması ha. vardı orada. Aynen. Evet. Bu şimdi e, ezmeye çalışıyor kafa. Ben ezilmem. Ben beyaz bayram her yere çekerim. Çektim de oraya. Dedim ki siz Trabzonlusunuz. Ben Rize'liyim. Aynen bunu size söyledim. Orada var kayıp. Orada sadece küçük bir, bir dakikalık bir noktayı alıyor ya. Kendine geleni tamam, yayınlıyor. Evet. Kendi tamam, ya. yayınlanıyor. Evet, tamam yayınlanmıyor. Çünkü orada bir saat on beş dakika sürdü o toplantı. Orada Sesini yükseltme diyor. Ben de diyorum ki siz dedim Trabzonlusunuz ben izleyeyim. Benim konuşma tarzım bu. Evet. Beni değişemez. Evet. Bu bir. Şimdi buradaki proje şu. Dedim ki başkan burada 6 bin taksiden 5 bine düştü. 5 bin tane taksi İstanbul trafiğine sokmak istiyorsunuz. Tamam. İhtiyaç var mı? Kesinlikle ihtiyaç yok. Biz bunları ben bir daha yayınladık. Youtube'da yayınlarım var. Şimdi burada şey en büyük arıza nereden başlıyor biliyor musunuz Ali Bey? Bir kere Türkiye Şoförler Federasyon Başkanı'ndan başlıyor bu olay. Zeksiz diye. Şimdi bu federasyon başkanı yanına gittik. Bir toplu olarak komple bir aşağı yukarı 30 kişiye yakın vardık. Ben kendi arabama gittim Ankara'ya. Onları toplu halde gittiler. Remzi Fevza Paydın Bey'in yanına. Evet. Toplandık. İşte başkan yanımız yok. Fahrettin Zan bu yanımda. Başkan da onun yanında. Herkes bir üç beş kişi konuşma yaptı orada. Bir güzel bir konuşma yaptı. En son Fahrettin Meri için Davut dedi bir şey söyleyecek misin dedi. Dedim söyleyeceğim. Biz Uberisi gittik o zaman. Uberi kapatmak için gerçekten savaş ettim. Ben. Burada Fahrettin Başkan da şimdi hakkını yememek lazım. O da savaş etti. O savaş için değildi gerçekten. Şimdi burada ben şunu söyledim sadece. Dedim ki arkadaşlar Türkiye'de Tasiş diye bir yer var. Dedim Tasiş ne olduğunu dedim bilir misiniz dedim. Sadece Fahrettin Başka dedi ki ben bilirim dedi. Diğerleri bilemedi. Tasiş e, Türkiye'de adam ormandan kaçakçılık ağaç kesti kaçırıyor. Uyuşturuculuk kaçakçılığı yaptı. Sigara kaçırıyor, mazot kaçırıyor bilmem ne yaptı. Ne yapıyor biliyor musunuz? Devlet bunun arabasını el koyuyor. Arabasını alıp götürüp tasfişe teslim eder. Oradan iyerle satılır. O arabayı bir de alma şansın yok. Kesinlikle o gitti o araba. Bir de artık ceza alıyorsun. Ama hapis cezası ama para cezası onlar da var. Dedim ki başkana. Dedim bu yasayı niye çıkarmıyorsunuz dedim. Bunu çıkaralım. Komple kurtulalım. Avukat bana nedir biliyor musunuz? Federasyon Başkanı Avukatı. Siz de efendim dedi, sünnet yapmıyorsunuz dedi, kökünden kesiyorsunuz. Böyle bir kelime olur mu ya? Şimdi soruyorum size Ali Bey, böyle bir kelime var mı ya? Şimdi Biz mi? bunun önüne nasıl geçeceksin o zaman? 
Yani bana söyler misin yani? Sen de sünnet etmiyorsun, kökünden kesiyorsun. E kökünden kesmezsek bundan nasıl geçeceksin? Şimdi İstanbul'da 30 bin tane korsan var, bunu biliyor musunuz? 18 bine yakın taksimiz var. Bu Silivri, Çatalca, Şile, İstanbul'a katıldı. Ben bunu Ekrem Başkan'a da söyledim. Gittiniz efendim, Silivri'yi kattınız. Kimler Çatalca'ya rant, kattınız. Kimler rant sağladı burada? Burada mı? Kimler? Bu, yani bu işin içinde rant var mı yok mu? Bu işin içerisinde ben yani şöyle bakıyorum. Halkın yararına mı? Halkın yararına hiç değil Ali Bey. Kimler rant Zararı sağladı? Zararı da ben şimdi onun açıklamasını getireyim. Kimler burada, rant? Buradaki sıkıntı şu. Rant sağlayan kimler? Şimdi geleceğim oraya. Şimdi burası sıkıntı şu. Dedim, Sayın Başkan dedim. Çatalca'ya kattınız. Şile'yi kattınız. Silivri'yi kattınız. Şimdi Silivri'deki vatandaş, Satalca'daki vatandaş, siz taksilik yapıyorsunuz, çıralık plakanız var biliyorum. Allah kodlar versin size, teşhir plaka sahibi olun sizde. Şimdi siz plakan Silivri'de iş var mı yok, ne yazacaksın, ne yapacaksın? İstanbul'a girip çalışacaksın. Şile'de taksi kalmadı, Silivri'de kalmadı, Çatalca'da kalmadı. Hepsi İstanbul'da. Hepsi yani. İstanbul'da. Şimdi orada ne yarattın? Tekrar bir korsiyonda yarattın öyle doğru mu? Evet. Sen bir devlet olarak sen bir belediye başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben bunu onun yüzüne söyledim. Siz dedim orada bir boşlukta yaratıldı. Oradaki vatandaş taksiye binebilecek tek oraya bir korsa yaratıldı. Burada korsan İstanbul'da şu anda 30 bin tane korsan var. Burada şimdi bir sürü bak şimdi tamam, adaylarımız var. Ya yavur çıkmış tamam. İyi bak şu var. Efendim e, İrfan Öztürk var. Ee, Yaşar Arabul tanımam kendisini o var. Zeynep Kılıç var. Yüzde beş plak o da girmiş bu yola. Ee, o da adayım diyor. Bir tanesinin elinde açıp da yani ben bunu bunu yapacağım diyerek de bir tanesi elinde proje var. Gördünüz mü? Ben şunu yapacağım bunu yapacağım hiç bir tanesi proje var mı? Açıklar mısınız? Bir tanesi. Hangisi? Ben duymadım. İrfan, Siz anlatın ben dinleyeyim o zaman. İrfan Öz, Öztürk'ün ne var, projesi var onun? 160 tane projem var diyor. Anlatıyor. Ha ne diyor? E bana e, yayında anlattı. 160 tane projeye gerek yok. Evet. Bizim 3 tane sağlam proje ihtiyacımız var. Evet, Davut 160 Bey, tane siz, olmaz bu iş. Siz şimdi Bağcılar Çetesi dendi. Bağcılar Çetesi var mı? Ayşim, Bazılar bu, Çetesi kesilge çete değil. Baron var dediler. Evet. İşte baron, taksi baronları var. Kimse orada baron değil. Kimsenin adına da plaka yok. Hepsi de gidip de plaka saygı. Ne yapıyor? Çireye verirken e, bazı normal şoförlere verdi çireye. Şoför kira ödemedi. Çim şoför gitti kumara verdi. E, Galime şura takıldı. Çire ödemedi. Adam aldı elinden plaka götürüp otosentrola teslim etti. Başlamadı. Otosentrola her ay kirasını düzenli alıyor. Otosentrola ne yapıyor? Tekrar onlara çileği bir arada bir komisyon alıyor. Ne alıyor? Yıllık atıyorum işte 10 bin lira e, çilesi 10 bin lira diyor bana bir hava parası denilen bir altın. O da onun meziyetini çekiyor. Ama ben şunu söylüyorum her zaman. Şimdi madem değindim orayı da açıklayayım. Ben şimdi otosiyatını ben tanıyım. Ben hesap yok. Hepsi tanır beni. Bu bir. İkinci. Otosiyatına şöyle bir düzenleme getirmek istiyorum ben. Evet. Ben bunu seviyorum bu düzenlemeyi de. Ben orada hoz olan askerlerle konuştum. Şey çözüm konuşalım. Bak çözüm, çözüm işte bak çözüm şu. Ben Yaşar abimle görüştüm. Benim büyüğüm de abimdir. Yaşar Tisaret'tan beraber. İyi böyle görüştüm benim fuamdı. Ona ben galerizini de öğrettim askerden geldikten sonra. Ben öğretiyordum ona. Kendisi bilir. Bu videoyu da izler. Söyler ön zaten. Coşkun abimle beraber görüştük bu olay. Asırla mı görüştük bu olay? Dedim ki arkadaşlar tamam çiralıklar bütün İstanbul'da olan hepinize 500 tane çiralık var. 400 tane var. 600 tane olanınız var. Ya arkadaşlar şu arabayı kaç mal ettiniz? 150 lira maliyeti var bu arabanın. Doğru mu abi? Evet, 150 lira. Evet. Sigortası her şeyse 150 lira atıyorum şimdi. Evet. Bunu 200 lira değil de 220 lira değil de 170'e satalım onu be. Çiraz da kazansın. Mal sahibinden uzmeyin. Ben bunun peşindeyim. Doğru şimdi şey. ama şu 150 lira o araba tutma 250 lira satarsan şimdi, bu iş olmaz. E, çürük elma her sektörde var ama Burada da fazla e, zayıf olduğu için taksi esnafı, sahipsiz olduğu için işte federasyondan bahsediyorsun, e, işe odan bahsediyorsun, e, odadan bahsediyorsun. Bir tanesi çıkıp da taksi esnafını savunan böyle yöneticiler yok. Ortada taksi esnafı şu an videolarımı, kayıtlarımı, haberlerimi izliyorsundur. Sürekli taksiciler sokaklarda dayak yeri hale geldi. Bir, Şimdi sokakta, yani, 
Çok güzel bir konu hediyeydi. Ben size bir şey anlatacağım. Şimdi o da yok. Yok yok. Ben bir şey anlatacağım size. Bak bunlar hepsi maaş alıyor. Ben şimdi isim vermeyeceğim. İsim vermeden o da e, yöneticilerinden yahut da eski yönetimlerden olan kişilere bana bazı şeyleri masalara konuştuk. Sadece şunu söylüyorlar. Ya boş ver şoförü ya. Boş ver şikir altısını ya. E şimdi hizmet... Bir dakika şimdi dur şimdi. Hizmet sektörü Ben şimdi bu... burada e, canım sıkıldı onları söyleşir onlar. Ya plakanın e, taksi uzağı ben de benim plakam da çırada. Bacanağıma vermişim. O çalışıyor. Buradaki olay şu. Arabaların üzerinin yüzde doksanında çıralıksızlar şoförler var. Doğru mu? Evet. Ben amacım şu. Şoför de benim olacak. Çıralıksız da benim olacak. Otos center de bizim de borsamız olacak. Ama tamam. Mal e, sahibilerine var ama biz bak hepimiz el ele verirsek biz bir yere geliriz. Eğer biz dağılırsa bak biz dağıldık değil mi? Atıyorum şimdi bak şimdi. Zoom başkan ne diyor zaman? Diyor ki bir olalım. Beraber olalım, i̇şte, biri olalım, büyük olalım. Şimdi bu nedir? Birleşmek. Oraya geleceğim evet. Davut Bey. Büyük bir STK ama bu kadar şu an o kadar çok karalama kampanyası yapılıyor ki PR çalışması var. İstanbul halkının gözünde şu an taksiciler tukaka misali sürekli sosyal medya üzerinden her gün bir algı, her gün bir şey. Evet. Şimdi Ali Bey, de, yok yanlışınız var. Yok, yok yanlışınız var sizin. Şu anda iyi durumdayız. Siz Uber zamanı seyretmediniz. 24 yani, saat e, televizyon kanalları e, taksiden hep alıyordu. Ben, Şu an bütün, Uber gitti. Uber kanallara ben burada açıkça söylüyorum. Uber kanallara parayı bastı kardeşim. Tetik. Bunu lan bana ben, inanın. Bunlar ne yaptı biliyor musun? Kanallara şey adam diyor ki tetikçik olarak kullanıyorlar. Bak, bakın yani. şimdi burada. Ben öyle televizyonda tanıdığım var ki adam diyor ki ben diye Tarabya'da atıyorum. Beşiktaş'ta Ortaköy'de, Kurut Seçme'de bir restoran varsa onu yere de sokarım o restoranı bir e, göğüne çıkartırım. Yani burada bir yani burada bir... para algısı var. Para alacaklar. Bu işin projesi yani bu. Yani hiç kimse ne yapsan bahsetmesin. Yok, ya. Ben ne yapsam diye bahsetmesin ya, ya o zaman. Arkadaşım bak şimdi. Hani burada ben e, burada emniyet müdürüne gelir, milletvekili de gelir, belediye başkanları gelir. Ben de kodum uzun bahçeyim. Ben bunların üzerine vuruyorum. Sen 600 tane milletvekilin var mı? Mecliste 600 tane doğrusu da doğradan mıdır ya? Bana söyler misin? O zaman Davut Bey ben şöyle Ben şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Tamam taksisi sahteken. Çok kısa bir şey. Bundan bir hafta olmadı daha. Geçen cumartesi günü. Öz amcamın oğlu Amerika'da yaşıyor. Buraya geliyor. Bakın nerede evet. vuracağım bu olaya. Amerika geliyor. Burada ben de memlekette Rize'deydim. Gezmeye gittim. Geldim. Baktım rengi solmuş. Perşembe günü diyorum. Gel senin bir sana götüreyim. Hoşuma gitmiyor. Moralini de bozmadı. Cumartesi günü kalkıp ben bunu medik apak hastanesine koydum araba getirdim hastaneye. Doktor mayın etti dedi bir sürü doktor arkadaşım var telefonumda. Cumartesi aramadım rahatsız etmedim kimseyi. Gittik doktor baktı o yana o var mı bu var mı bu var mı yok derken en son e, dedi mayın ede şey dedi senin ciğerlerine broşit gelsin dedim. O zaman şuna bir film seker mi isterim ciğerine. Ben e, şeyden kullanıyorum. E, kanserden. Kanser değil. Korona. Korona'da. Çekeriz film abi. Dedi sen koronasın. Bak şimdi. Film kaç para abi? 400 lira. Dedim ki bak şimdi. Öyle bir arama ettiği bir film. Ben bu filmi Allah inanırsa bunu medya duysun. Çapanı karşısından Oza Görüntüleme Merkezi var. Gelsene 40 lira etsektir de buraya elemanıma. O filmi dedim ki doktora. Ya dedim bir şey söylemek istedim size. Şimdi 400 lira para alıyorsunuz bu filme. 40 lira ben dışarı çektirdim onu. Bir de bu adam sigortalı. Emekli adam. Bir de sigortada para alacaksınız. Niye buna müdahale etmiyorsunuz? Yani bu hastane doktorsunuz ya demeniz lazım ki arkadaşlar. Çok bu para. 400 lira film ben MR çektiriyorum. İlaçlı MR 350 lira aynı yerde ya. Şimdi taksiz uşağıtsın Zaman, Kim uşağı abi? Evet. Sen hem sağlığı yiyor hem paranı alıyorlar ya. Hem zannı alıyorlar ya. Bu nasıl uşağı çıktı? Asıl uşağı çıktı. Ama bizim sektörde var mı? Hani be var. Çok var. Şöyle var çok derken. Yüzde beş çıkar, çıkanları biz valiliğe deşifre yaptım. Telefon açtım, görüştüm. Bizim ki taksicileri olan uşağı biz söylüyoruz. Otogar. İdo'nun önü, 
Kapalı çarşı meydanında şu anda polisler çalışıyor orada. Duysunlar şu anda emniyetçiler. Polisler şu anda orada korsan yapıyorlar. Sekizliklerle beraber. Orada e, müşterileri çarpıyorlar. Nur Osmaniye'de, Mısır çarşısında, Sultanahmet meydanlarında, Taksim meydanında. Peki burada açılar neden geçiyor? Onları niye geçebiliyorsun? Orada şu polise haftalık veriyorlar. Devam tamam. ediyorlar. Peki bunu ya, ben, ben de şifre ama. yapıyorum. Gitsin emniyet müdürlüğü varlık görevini yapsın. Bu bir ikinci dönem şey eklemem olma. 5 bin taksiye orada yarıya bıraktık. Orada devam edelim. Dedim sayın başkan dedim. 5 bin tane plaka dağıtacaksın. Bir plaka bir arabanın boyu 5 metre. 4 75 5 4 buçuk civarına geliyor. Kilo 4 buçuk metredir. Ben size oşmuşum lan. Şu burada bu araba işi yaptığımız için. 5 bin arabanı yapar. Çarpı 5 tane. 25 bin metre yapar. Doğru mu? Evet. Biz... 25 kilo metre daha sarı boyayı soktun. Taksi yetişmiyor diyorsunuz. Bunları söyledim ben o toplantıda yüzüne söyledim. Ekrem Başkanım. Siz dedim İstanbul'luya hizmet değil. Siz paranın peşine düşmüşsünüz. Rant Süç. Ya. Rant diyor. Hadi be. Rant. Şimdi 8 bin lira kira alsa aşağıda vermeyecek. 8 bin lira kira alsa araba başından. Evet. Şimdi bir plaka da yapar. 8 milyon para yapar. Evet. Evet. Şimdi Yok. 5 bin plaka 40 milyon para yapar. Şimdi 40 milyon ayda yılla oranı yarım milyar para yapar. Evet. Yarım milyar. Şimdi bunlar İstanbul hizmet değil. Bunlar rantın peşinde. Haş, paranın peşinde. Evet. Bir ikincisi İstanbul'a ihtiyaç var. Tamam. Onları da söyledim. Dedim onca başkan dedim. Bak aynı böyle dedim. Onca başkan siz İstanbul trafiğine bir çözüm bulalım. Siz şimdi saat dörtte trafiğe çıktığınız an bütün iş yerleri dağılıyor. Trafik on dakikaya taksi bir müşteri alıp bir yerden bir yere bırakacağı zaman on dakikalı gelip bir saate giderse saat taks, taksi yetişmez. Sen 50 bin tane de plakan olsa yine yetişmeyecek. Onca sen madem başkansın koza İstanbul Büyükşehir ve yüzüne söyledim. Dedim İstanbul dedim Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Allah herkesi nasip etmiş. Size nasip olmuş. Siz dedim taksiciyle, simitçiyle, boyacıyla, ayakkabıcıyla sen niye uğraşıyorsun dedim. Siz dedim uğraşıyorsunuz ya. Yaşın gel. Dedi ben dedi 40 sene İstanbul'uyum dedi. 47 yaşındayım dedi. O zaman şimdi 49 yaşlar da ekran başkanı. Ben şimdi söyleyeyim size. Şimdi burada gidiyorlar Cumhurbaşkanı uğraşıyor. Madem bir yer yolu bazı bir yer sen taksiyle ne işin var? Size hizmet yapacak bir insan tutup da 5 bin tane taksi sürüyorsunuz. Bizim dedim 30 bin tane korsanımız var İstanbul'a. Ben dedi size yardımcı uzağım dedi. Korsanı kalacak dedim o sizin işiniz değil. O mecliste çıkacak bir karar. Bizim bir kere ilk bir şey burada Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Allah rızası için Allah rızası için çoluk çocuğun hakkı için bizim de çoluğun biz o e, plakaları tırnaklarımız üzerine kazandık. Biz battaniyeyle arabanın sesini yattık. Tepecilere o zaman bankalara kredi alamıyorduk. Tepecilere biz 10 bin liraya 20 bin lira ödedik. 18 ayda. Bunları göz önüne alın. Sizden ricam yasayı çıkartın. Korsanın elinden arabayı alın. Ve geri dönüp ruhsata baktığın zaman geri dönüp ne zaman arabası alıp ise üzerine geri dönüp de ben giderse cenası yazılsın. Biz evet. de kurtarın. Evet. Ama plaka verilecek. Korsan kalktı. Trafik çözüldü. İhale üzüldüğünden beraber bize plakaları verin. Ama bir tane verisi yetmedi. Ama 2000 olur ihaleyle verisi. Bize plakalar satıldı. Biz taladan bulmadık her için. Evet, görmüş olduğunuz gibi taksi esnafına bir dokunuyorsun, bin ağaç diyorsun. Ee, Ekrem İmamoğlu taksi esnafına hedef gösteriyor. Benim şahsi kanaatim kesinlikle e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu birileri dolmuşa bindirmiş. E, nereye gitti belli değil. İstanbul halkı. Verilen e, sözler var Ali Bey. Verilen sözler var. Oraya seçilirken verilen sözler var. Ama yanlış dolmuşa bindirmişler. Ben bunu görebiliyorum. E, CHP'ye büyük zarar vermiştir. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun aldığı kararlar, Ukome'ye gelen 5000 taksi projesi bu sorunun çözümü. E, bir takım insanlarla görüşüp 
e, görüşülüp projeler yaratılıp da İstanbul halkına daha iyi hizmet edebilmek için hizmet ede, etmek adına e, bazı kronikleşmiş yerler var. Davut Bey zaten söylüyor. E, nerede? Bunlara bu şahıslara, art niyetli şahıslara e, yol verilmese bunlar e, asla bu sektörün adını lekeleyemez. Le. Ali Bey, Çünkü bizim içerimizde yani lafınızı her, kestim. Pardon, e, her sektörde olduğu gibi bu sektörde de çürük elmalar vardır. Evet, bu sorumlulukta İBB'nin yetkisinde bu temizlemekte İBB'ye düşer. E, mazlum insanların ekmeğiyle oynamaya gerek yok diye düşünüyorum. Davut Bey, e, son sözlerinizi alalım. Siz başkan aday olacak mısınız? Olacağım. Başkan adayı olacaksınız. Olacağım. E, Karar verdim olacağım. İTO'ya başkan adayı olacaksınız. Peki Davut Bey, üyelere ne söylemek istersiniz? Şimdi e, böyle bu, sessiz kalan üyeler var. Kıs, yani, kıs, kısaza şunu söyleyeyim. Asıl projelerim yapılıyor. Google'u yaptırıyorum. Asıl büyük projelerim var. Benim ilk birinci proje korsanı kaldırmak. Bir. İkinci Allah'ın izniyle beraber Cumhurbaşkanı Allah razı olsun e, şu konuda arkamızdadır. E, bunu Ekrem İmamoğlu yüz bin defa da soksa bunu geçiremeyecek. Herkes rahat olsun bu konuda. Bunu işten ve bilerek söylüyorum size. Bunu bilin. Esnaf arkadaşlar bunu bilsinler. Bu kesinlikle görüş çıkmayacak bu karar. Çıkarmayacak onu. Beş bir trak, e, plaka çıral plak olay yok. Bu bir. İki, Müjde üç. verelim mi o zaman? Müjdeyi ver. Evet. 29'da ben evet. yokum burada. Yurt dışında olacağım. Evet. Tamam mı? Ama burada ben müjdeyi veriyorum size. Çünkü üst düzey yöneticilerle beraber AK Parti kurucularla beraber ben de kurucularla bir tanesi. Ama burada bu karar çıkmayacak. Evet. Davut bu bir. İkizi şuna gelelim. Benim birinci hedefim birinci hedefim korsanı kaldırmak. İkizi hedefim sekizlikleri TUSAP'tan kaldırıp 14 artı bir de çevirmek. Bunu kesin yapacağım seçilirse Allah'ın izniyle beraber. Şoförüme de kiracıma da mal sahibime de otosentrinin de arkasında olacağım. Bak şoförümün de arkasında olacağım. Onu da çok güzel yapacağım. Çok güzel projelerim var. Şimdi açıklamayacağım ama ileri ki bir dahaki yayında Allah izniyle size ben size projeleri tek tek tek tek o zaman sadece başkanlık üzerinden ben size projemi açıklayacağım. Görevini kötüye kullanan taksi esnafına bir yaptırım yapacak mısınız? Şimdi sadece kısa onu da söyleyeyim. Şimdi benim belediye e, bizim taksi plakanın arkasında 153 yazıyor. Sadece evet. orada fazla girmek istemiyorum konuya. Millet bunu alıp da yapıştırmasınlar. Evet. 153 yazmayacak. Benim plakamın arkasında odamın telefonu yazacak. Sadece bir projemi anlatıyorum size. Odamın telefonu yazdığı halde yazdığı zaman benim odamın bir katını o özellikle müşteri memnuniyeti yeri yapacağım. Bir de Saha memurları yapacağım. Evet. Şimdi bir de şoförlerimize mal sahiplerine, plaka sahiplerine şimdi diyecekler ki adamı 30 senedir aleti vermiyorlar. Ben alacağım. Peki. Ben alacağım. Nasıl alacağım biliyor musun? Da. Artı 100 lira şoför parası alacağım. Şoförüm işsiz kaldı mı? Kimse yaramazsın. Beni arayacak. Ben işsizim diyecek. Ben ona da o işsizlik 10 günlük, 15 günlük 20 günlük değilse maaşını vereceğim işsizlik parasını devlete yüklenmeden ben bunu başaracağım. Evet. Ben İstanbul'da değil dünyada tek bir model yapacağım taksi modeli. Bunu da başaracağım. Ben oraya geleyim benim çok projelerim var. Bu da şimdi gelmiş bir ibada, e bir ibada la izlatın ne? Ne yaptınız yahut da? Bu vatandaşa, bu esnafa ne verdiniz? Utanmadan çıkmışsınız her önde ha? Bana dayan diyorsunuz. Davut ne verdi bu vatandaşa? Davut Korsan bunun içinde. Uber bunun içerisinde halen daha çalışıyor. Aplikasyonla çalışıyor. Çıkmış orada bir tane. Daha bir tane daha bayan abla Zeynep Hanım. Neymiş bir de beni arıyor. Bahadır sen kimsin ya? Davut Bey. Sen evini yolunu bulamıyorsun. Davut Bey. Şimdi konunun dışına çıkmayalım da. Şimdi sıkılıyorum. Siz, Vallahi sıkılıyorum. Evet, bak. Çok, çok gergin bir süreç yaşıyoruz. Gerçekten inanılmaz bir. Ali Bey bak ben baba parasından almadım plakamı. Ben tırnaklarım onu cunlan beraber çalışıp aldım onu. Ben battaniye arabanın sesini yattım. Bir çekete iki arkadaş yattım. Evet. Ayağıma yakabı almadım. Tehlikten gezdim. Evet Davut Bey. Ben e, birebir gözlemliyorum. Birebir sahadayım. Birebir görüyorum bunları. Ben de ona üzülüyorum. Onun için burada yayınlarımı sürdürüyorum. 
Allah için sür diyorum. Yani burada kimseden bir menfaat çıkar. Ali Bey, değil. bakın siz çıralık plaka sahibi olduğunuz halde ben sizi gerçekten plaka sahibinden ben size ikinizle oturuyorum burada. E, telefonla görüştüklerimiz oldu. Sizle beraber gerçekten duyar. Keşke plaka sahibi sen gibi olsa. E, Duyarlı bir adamsın. Her olsun takdir ediyorum. Önemli size. olan e, insan olabilmemiz. Herkesin şapkasını alıp önüne koyması. E, ek Ekmeğe, ekmeği ihanet edene e, karşı çıkacağız. Şimdi Davut Bey, e, son soruma soruyorum. Siz başkan adaylığınızı açıkladınız. Projenizde pu, bir, birkaç... Bir gün... daha açıp 10 gün, 15 gün sonra Google'u kuruyorum. Google kurusun. 10-15 gün sonra ben projelerimi dizi. Ama buradan kimse alıntı yapmaz. Evet. Benim projem çok farklı projeler. Benim 160 tane projem yok, 150 tane projem yok. Benim üç tane boş tane projem var, adam bir projem Son var. Olarak. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim. Buradan beşi e, bana kızlar Fahrettin Bey, abim ben abi derim ona, kızsın istese. Şimdi biz e, İmamoğlu'nun orada en son konuşma bitti. Ben hatta kızdım, dışarı çıktım o toplantıdan. Gelmiş bir tanesi almış aplikasyon, e, bilgisayarı, laptoplan gelmiş koymuş masaya. Ekrem İmamoğlu'nu an, anlatıyor işte. İşte biz aplikasyonu kuracağız, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz. Şimdi başka burada filmler var. Filetala dönüyor. Başka filmler var Ali Bey. Tam oraya şimdi, gelecektim. Şimdi bak burada film ne biliyor musun abi? Burada şimdi film şu. Şimdi burada e, içerilerinde Eyüp Aksu'da içerisinde olmak şartıyla tamam mı? E, Fahrettin Başkan da kıza sakısı oda içinde. 3-4 kişi buna toplamışlar. Aplikasyonu yapıp bunu odaya yerleştirip %15 almak. Biz top patiden dışarı çıktık. Filolya'dan dışarı ben bunlara yapıştım. Dedim hayır dedim ya. Bunu dedim başka dedim bu aplikasyonu iyi taksi bilmiyor mu ne olduğunu? Nereye getiririz bunu buraya? Dedim bakın size bir şey söyleyeyim. Ben yönetime girerim. Yahut da başkan oldum. Olmadım yahut da. Dedim siz dedim hava uçururum dedim. Oradaki aplikasyonu alınacak para şiddetini diyorlar biliyor musunuz? Şimdi olaydan sonra. Ali Bey. Diyorlar ki odaya olacak. Ha o zaman hareket onların cebindeydi. Şimdi odaya yapılıyormuş. Sorsa. Ya aplikasyon yapılırsa. O da ne ya yüz, ya yüz o da, da, ya yüzde on beş niye ben alacağım Ali Bey? O da ne? Ya yüzde iki şey al. Ya oda da bahseder misin? Son sözlerinizi. O da o da ne yapıyor o da? Yani ben. Ya o da şimdi e, bu kadar gelen ya, gelen gelirleri burada zenginleşme var. Başka bir şey yok. Rantlar yani. Ha, zenginleşme var. E, namaz kılanlar. Da ne namazı ya? Ne namazı? Bırak ya, Müslüman ya bırak ya. bunların zati gidecek yeri yok. Namazı namaz gibi kılacaksın. Namazı namaz gibi kıl. Adam iski içiyor. O bakıyor şu iski içiyor. Ulan haram yemiyor ya. Komünist diyorlar bana biliyorsun. Ha, haram yemiyor ya. Bana komünist diyorlar. Ya, senin gibi komünist olsun da başım üstü yer olsun ya. Dürüst ol dürüst. Öyle namaz kılmaktan bana bak. Kılaysa kendine kılaysa bana kılıyorsun ya. Bana sen namazı. Namaz namaz gibi kıl. Hem böyle hem böyle yok. Hem Allah'a şükür hem böyle. Bunlara gidecek yeri yok. Bunlar Allah'ı bir dünyada kabul etmiş. Evet. Bu dünyada kabul etmiş. Ee, Vallahi bizim tek, tek şeyimiz Ali Bey bizim aramacımız şu. Ben İstanbul'a şoför şuna bakıyorum taksi şoförlerine bakıyorum kiralıklara. Zavallı insanlar da var, garip insanlar da var, iyi o durum olanlar var. Ya ben bunun haklarını nasıl yiyorsunuz ya? Tüy bitti bir insanın hakkı nasıl yiyorsunuz ya? Evet. Yayınımızın yayınımızın sonuna doğru yaklaştık. Evet arkadaşlar. Taksi... Arkadaşlar özür dilerim biraz sert konuştum. İçim yaralı. Ee, bağırım yani hepiniz özür dilerim kafa konusuysa ee, evet arkadaşlar bütün taksi sektörünün taksi camiasının herkes nasıl evini e, geçindirmek için e, 40 dereden su getiriyor taksi esnafı da cebelleşiyor İstanbul trafiğinde dünyanın en kalabalık şehri dünyanın en pis trafiğinde size hizmet edebilmek için bir yerden bir yere ulaşımı sağlamak için e, bin bir türlü zahmetle e, zahmet çekiyor. Onun karşılığı da e, 10 lira, 20 lira her neyse e, esnaf e, esnafa duyarlı olalım. Esnafa esnaf gibi, insan gibi davranalım. E, bazı algı oyunlarına İstanbul'un e, birçok bölgesi biliyorsunuz inanılmaz derecede e, bozuk taksicilerimiz var. Bu her sektörün içinde olduğu gibi. Ali Bey Bunlara o kadar da, değildir. O kadar değildir. Vardır ama bunu toplasak da, belki 500 tane araba çıkar çıkmaz. 
Bunlar da temizleri bas içeri. Evet, bunlar, bunlar bas içeri. Bunların da sorumluluğu, sorumlusu İBB'dir. İBB yetkisindedir. Onlar da görevlerine... Şimdi bir parantez koyalım. Bunu da yayınla. Şimdi İBB telefon açıyor. Bakın şimdi. Arıyor İBB'den. E, Davut Hanoğlu evet buyurun. Evet, evet buyurun Davut Hanoğlu. İşte sizin şoförünüz şunu yaptı da işte bir ceza yazacağız. Buraya bir gelsin şoförün. Ya bu ceza değil ki ya. Kardeşim sen, siz taksi şoförüsünüz değil mi? Şimdi gittiniz adamı uzak dolaştırdı. Uzak adam telefon açtı müşteri. Görüntülü telefonla var herkesin aklı telefonla var hepimizde. Evet. Orada müşteri hizmetlerimiz var mı? Var. Aradı dedi ki şu taksi şoförü bizi dolaşıp fazla para aldı. Adam telefonu var seninle. Ararsın, taksi şoförü çağırırsın. Gel kardeşim buraya. Canlı yayın. Bu mu bu? Ne yaptı şunu yaptı. Fazla dolaştırıp aldıysa ona bir defa ihtar edersin. Bir daha bu şekil gelme buraya. Ama hırsızlık yaptı, parayı çaldı, çarptı. Buna diyeceksin olmuşsa taksinin işi bitti. Bir daha taksiye çıkamazsın. Çok teşekkür ediyorum Davut Bey. Tamam. Bu <gülüyor> iş böyle temizli. Bayağı uzadı. Evet. Ama inşallah bir an önce bu işler çözülür. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ